வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் ஒரு ரோலில் சிவன் கண் கூட போடுறது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ்க்கான வீடியோ தான் பேஸ் நம்ம நார்மல் நாட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டு கொண்டு வர போகிறோம் இது சாந்தாமா கொடுத்த இமேஜ் அது இதுக்கடுத்து இது ரிஸ்வானா பிரவீன் சிஸ்டர் கொடுத்தது இந்த ரெண்டு இமேஜும் உங்களுக்கு மாடலுக்காக காமிச்சிருக்கேன் இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம கூட வளர்க்க போகிறோம் மூணு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெத்தட் எல்லாமே உங்களுக்கு சிவன் கண் கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் மற்ற மெத்தட்ஸில் எப்படி போடுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ரோல் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க டபுள் கலர் ஒயர் அவ்வளோவா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அதனால் நார்மல் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க நான் இது ஒரே ரோலில் போடணும் அப்படின்னுக்காக டபுள் கலர் எடுத்துருக்கேன் அஞ்சு அடி நம்ம ஸ்கேலில் கட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிட்டு இதே அளவுக்கு நம்ம இன்னும் பதினஞ்சு பீஸ் கட் பண்ணோம் மொத்தமாக நமக்கு பதினாறு பீஸ் ஒயர் தேவைப்படும் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மல் நாட் போடணும் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு சிக்ஸ்டீன் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்போவும் நம்ம போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் நார்மல் நாட்டில் போட்டு உங்களுக்கு பேஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் சிவன் கண் நாட்டிலேயே போடணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரோல் பேஸ்கெட்டில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டரை அடி அளவுக்கு ஸ்கேலில் அளவு எடுத்து நம்ம ஒயர் லீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாட் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டரை அடி இந்த ரெண்டரை அடி என்ன கணக்கு அப்படின்னா இதில் பாதி நம்ம ரன்னிங் ஒயர் மடிச்சுக்கோம் இந்த பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கட் பீஸ் ஒயரில் பாதி தான் நமக்கு ரெண்டரை அடி வரும் அந்த அளவு தான் நம்ம இதில் நோட் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது நீங்கள் இந்த ஒயருக்கே பாதி அளந்து கூட நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஒரே அளவு தான் இப்படி ஒயரை மடித்து ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எல்லா ஒயர்ஸையும் இப்போ ஜாயின் பண்ணணும் எப்பவும் பேஸ் போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல தான் இது நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இதுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் தான் நம்ம நாட் போடணும் எப்போவுமே சென்டர் லைனை இதே போல் நீங்கள் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் நாட் போட்டுக்கோம் அந்த ஒயரை நம்ம ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கு இதே போல் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே எந்த கூட போட்டாலும் இதே போல் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் வரிசைக்க நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணணும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்ஸ்டீன் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து ஒயர் எடுக்கிறோம் இப்படியே வரிசைக்க நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இதே போல் நம்ம எப்படி இப்போ மெஷர் பண்ணி பார்த்தோமோ அதே போல் எல்லா ஒயர்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கூட ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஒழுங்காக வரும் இந்த நாட் போட்ட இடத்த விட்டுட்டு நாட் போட்டது தான் சென்டர் ஆகணும் இந்த பக்கத்திலே நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் இது நம்ம பேஸ் நார்மலாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட வளர்க்கணும் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த ஐடியா கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதனால தான் நான் நார்மல் பேஸ் போடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இல்லை பரவாயில்ல நான் சிவன் கண்ணிலே போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ரோல் பேஸ்கெட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் லன்ச் பேஸ்கெட் போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்த்துக்கலாம் எப்படி பேஸ் போடுறதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் அதுவும் ஈஸியாக தான் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு எந்த பேஸ் ஈஸியாக இருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த பேஸில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்படியே நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு முக்கியமாக செக் பண்ணிக்கணும் ஒயர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் மூணு நாட்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் மீதம் இருக்கிற தேர்ட்டீன் நாட்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் தேர்ட்டீன் வயர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி நாட் பண்ணணும் ஒன்று போல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படியே நம்ம மீதமாக இருக்கிற இந்த வயர்ஸ் அவ்வளோத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடணும் கட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்ஸ்டீன் பீஸையும் நம்ம மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ரன்னிங் ஒயரை நம்ம கட் பண்ணணும் ரன்னிங் ஒயர் ஒரு இன்ச் மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி கீழே தள்ளி கட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் மிச்சமாகும் ஒயர் மிச்சமாகும் அவ்வளோ அதுக்கடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் போட போகிறோம் இதே போல தான் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே போல தான் நம்ம செகண்ட் லைன் போட போகிறோம் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம அளக்கணும் இந்த ஒயரை வச்சு அளந்துட்டு இங்கே எது நம்ம ஸ்டார்ட் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் சென்டர் லைன்லேருந்து அடுத்த லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம என்ன செய்யணும்
இப்படி நம்ம எல்லா நாட்ஸையும் போட்டுட்டு இங்க கொண்டு வந்து ரன்னிங் வயர் எப்படி கட் பண்ணமோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எப்படி கட் பண்ணமோ அதே போல செகண்ட் லைனும் கட் பண்ணும் அடுத்து தேர்ட் இங்க ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இங்க ஒரு த்ரீ லைன் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ இங்க எப்படி த்ரீ போட்டமோ அதே மெத்தட்ல இங்கேயும் த்ரீ போடுங்க அப்ப நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸ் ஃபினிஷ் ஆயிடும் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கூட மேல வளர்ப்போம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன்ஸை வச்சு நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு போட்டுருவோம் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி கூட வளர்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப எப்படி போட்டமோ அதே மாதிரி போட்டு கொண்டாங்க போட்டு கொண்டு வந்து ரன்னிங் வயரை இந்த வயர் அளவுக்கே நீங்க வச்சு கட் பண்ணா கூட போதும் இந்த வயர் பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் வயர் கட் பண்ண பாத்தீங்கன்னா இதான் சென்டர் லைன் இதுல லேசா ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சுக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோம் இந்த அளவுக்கு இங்க கொண்டு வர லைனையும் நம்ம அளந்து கட் பண்ணிடணும் செகண்ட் லைன் அப்புறம் தேர்ட் லைனையும் அதே போல அளந்து ரன்னிங் வயர் கட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து இந்த சைடு ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் போடுங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒயர்ஸ் அளந்து விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே போட்டு கொண்டுடணும் த்ரீ லைன்ஸையும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ் லைன்ஸ் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கூடையே வளர்க்கணும் த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் சென்டர் லைன் இருக்கு பாருங்க சென்டர் லைனை வச்சு த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபோர்த் லைன் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஃபோர்த் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ரன்னிங் வேற வச்சு கொண்டு வந்து இங்க ரன்னிங் வேற கட் பண்ணி விட்டுணும் அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் லைனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்த் லைன் இப்படியே நம்ம கண்டினியூஸா சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டு முடியும் த்ரீ லைன்ஸ் இங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் சென்டர் பாருங்க சென்டர்ல இருந்து மறுபடியும் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் போடுறோம் அப்ப நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கூட மேல வளர்க்கணும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம டோட்டலா போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சென்டர் லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் லைனை வச்சுட்டு இந்த பக்கம் மூணு அடுத்து மூணு மொத்தமாக ஆறு லைன் போட்டு முடிச்சிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் ரன்னிங் வயரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு இன்ச் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு வயர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் தான் போடணும் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போடணும் பாக்ஸ் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு ஏற்கனவே தனியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸாக ரொம்ப பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வயரை லெஃப்ட் சைடு நம்ம மடக்கணும் மடக்கிட்டு இந்த ரன்னிங் வயர் எடுத்து இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றணும் இப்போ உங்களுக்கு ஓ ஷேப்பில் இப்படி வரும் இந்த ரவுண்டாக வருது பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறமா இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இந்த வயர் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயர் எடுத்து இந்த லூக்கில் கொண்டு வந்து மேலே விட்டுறணும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு அடுத்து இந்த வயர் மேலே பார்க்க வரும் எப்போவுமே ரன்னிங் வயர் மேலே வந்துச்சுன்னா நம்ம நார்மல் நாட் போடணும் ரன்னிங் வயர் கீழே வந்துச்சுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதுதான் நமக்கு இந்த விஷயத்தை இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ ரன்னிங் வயர் மேலே வந்திருக்கு நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இப்போ ரன்னிங் வயர் கீழே வந்துடும் இந்த நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரன்னிங் வயர் கீழே வந்துடும் இப்போ ரன்னிங் வயர் கீழே வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த வயர் எடுத்து ரன்னிங் வயர் இந்த மேலே இருக்கிற வயர் எடுத்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து இப்படி மடக்கிக்கணும் மடக்கிட்டு அடுத்து இந்த ரன்னிங் வயரை வெளிப்பக்கமாக கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு லூப் க்ரியேட் பண்ணி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரணும் லெஃப்ட் சைடு இருக்க வயர் எடுத்து இப்படி இந்த லூப்குள்ளே விட்டு மேலே கொண்டு வரணும் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு இப்படியே தான் இந்த கூட முழுக்க நம்ம போட்டே வரணும் இப்போ மேலே ரன்னிங் வயர் வந்ததுனால நம்ம நார்மல் நாட் போடுறோம் கூட முழுக்க நம்ம இப்படி தான் போட போகிறோம் அடுத்து கீழே ரன்னிங் வயர் வந்ததுனால பாக்ஸ் நாட் அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் கொண்டு வர வேண்டிதான் முடிஞ்சிருச்சா இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வித்தியாசமாக தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு லைனில் எல்லா ஹோல்ஸுமே வித்தியாசமாக தான் வரும் ஒரு ஷேப்பே இருக்காது அன்னிவனாக இருக்கும் அடுத்த லைனில் நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த வி ஷேப் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இந்த செகண்ட் லைனில் நமக்கு ஒன்று போல் வந்துடும் வி ஷேப் இந்த வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்படியே வரும் இங்கே ஒரு வி ஷேப் வரும் இங்கே ஒரு வி ஷேப் வரும் ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைன் நமக்கு வி ஷேப் வந்துட்டே இருக்கும் இப்படியே நம்ம
சேம் இப்போ தேர்ட் கனர்லேயும் உங்களுக்கு நார்மல் நாட்டில் தான் நான் திருப்ப போகிறேன் இதே போல் தான் நம்ம திருப்பணும் என்ன உங்களுக்கு நீங்கள் போடுற கூடையில் உங்களுக்கு என்ன கார்னர் வருதோ எந்த நாட் வருதோ அதே மெத்தட்லேயும் நீங்கள் திருப்பிடுங்க இதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் கீழே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒயர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மேலே வந்தால் நார்மல் நாட் கீழே வந்தால் பாக்ஸ் நாட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு இர்ரெகுலராக தான் இருக்கும் கீழே உள்ள நாட்ஸ் எல்லாமே இர்ரெகுலர் பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செகண்ட் லைன் வரும்போது கரெக்டாக வரும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் போடணும் அடுத்து நார்மல் நாட் இப்படி நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் இப்போ த்ரீ கார்னர்ஸ் நம்ம திருப்பியாச்சு இப்போ நம்ம ஃபோர்த்தாக திருப்பிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி மேலே ஒயரை வளர்த்து கொண்டு வர வேண்டியா ஏன் இப்படி முடிச்சு எப்படி போடுறது அது ரூ அந்த டூ ரோல் பாஸ்கெட்டில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதில் நீங்கள் ஏன் இப்படி முடிச்சு போட விரும்புகிறவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் சரி இப்போ நம்ம இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே கூடைய வளர்க்கலாம் இந்த கார்னரும் நமக்கு நார்மல் நாட்டில் தான் திருப்பியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் ரெண்டு ஒயர் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் அந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது விட்டுருந்த ரெண்டு நாட்டையும் நம்ம போட்டுருக்கோம் ரெண்டு ஒயர்லையும் நம்ம நாட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு மெத்தடில் நான் கார்னர் டைனிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் செகண்ட் மெத்தடு ஏனிப்படி மெத்தட் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே மேலே வளர்க்க வேண்டிதான் இந்த ஒயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சொருகி விட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இப்படி உள் பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த மிச்சம் இருக்கிற வயரை இப்படி சொருகி விட்டோம்னா நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் நாட் போட்டதுக்கப்புறம் சொருகி விடும் வளர்த்துட்டு சொருகி விடும் டைட்டாக சொருகி விட்டுருங்க இந்த ஒயர் வந்து குவாலிட்டியே கிடையாது இந்த டபுள் கலர் ஒயர் வாங்குறது வேஸ்ட் நமக்கு இந்த பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது பாருங்கள் இதுவே நல்ல குவாலிட்டியான ஒயரில் நம்ம போடும்போது குவாலிட்டியான ஒயர்னால் நம்ம நார்மல் வயல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஒயரில் நம்ம போடும்போது பேஸ் நல்லா அகலமாக வந்தது எனக்கு இப்போ நமக்கு நார்மல் நாட் தான் இருக்குது நார்மல் நாட்டில் தான் நம்ம பண்ணணும் மேலே ஒயர் வந்துருக்குதான் நார்மல் நாட் அப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்கு அடுத்த நாட் எது இது தான் இதில் நம்ம போடணும் இது ஒன் ரோல் ரன்னிங் கூடையில் ரன்னிங் ஒயர் கூடையில் இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மெத்தடில் போடும்போது ரெண்டு லைன் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்னிவனாக வரும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வரும் சொல்கிறாங்க போட்டவங்க ஆனால் எனக்கு போட்ட அனுபவம் கிடையாது எப்படி ரெண்டு லைனுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக வருமா அப்படிங்கிறது நான் உறுதியாக சொல்ல முடியாது சொன்னதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அதே போல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மெத்தடை செகண்ட் மெத்தட் ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஒருவேளை செகண்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு வரலைன்னா நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மெத்தட் ட்ரை பண்ணி கரெக்டாக உங்களுக்கு கூட வளர்ந்துருச்சுன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட இமேஜஸ் அனுப்பி வைங்க கூட போட்ட இமேஜஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இது ஃபியூச்சரில் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒயரை நம்ம அப்படியே மேலே கொண்டு வந்து ஏற்றும் போது எப்போவும் நம்ம ரன்னிங் வயரில் ஏற்றும் பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்ம ஏற்றி கொண்டு வரும்போது நமக்கு அடுத்த லைனும் நமக்கு ஃபால்ட்டாக தான் வரும் அதனால் அடுத்த லைன் ஃபால்ட்டாக வரும் ரெண்டு லைன் வீணாக போகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நாட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏனிப்படி முடிச்சில் போட்டோம் அப்படின்னா கூட பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஒன்று போல் வரும் அதனால் நம்ம இப்போ ஏனிப்படி முடிச்சு போடுவோம் அப்படியே நம்ம மேலே ஏற்றி கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் இர்ரெகுலராக வரும் ரெண்டு நாட்கு அப்புறம் ரெண்டு லைனுக்கு அப்புறம் சரியாக வரும்னு ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நான் போட்டு பார்க்கல நான் இப்போ ஏனிப்படி முடிச்சு தான் போட போகிறேன் ஈஸி தான் கொஞ்சம் நிதானமாக பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு மேல் பக்கமாக இப்படி எழு இழுத்து விடணும் இந்த நாட்டை ரொம்ப உழைச்சிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு உழைச்சா போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஒயரை இப்படி உள் பக்கமாக இந்த லூப்பில் உள்ள பக்கமாக கொண்டு வந்து வெளியே இப்படி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம உழைச்சி விட்ட நாட்டோட ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா அதை இந்த லூப்பில் உள்ளே இருந்து கொண்டு வரணும் இப்போ மேலே இழுத்துட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் இவ்வளோ தான் ஏன் இப்படி முடிச்சு ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ரொம்ப லூஸாக போட்
டபுள் கயர் டபுள் வயர் ஒன்றுத்துக்கு ஆக மாட்டேன் நல்லாவே இல்லை இப்படியே கொஞ்சம் தூரம் சொருகிட்டுலாம் சரி நான் அதை அப்புறமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம நாட் போடுவோம் நம்ம இந்த வயரை இங்கே கொண்டு வந்து ரன்னிங் வயர் நான் கொண்டு வந்துக்க பாருங்க இந்த ரன்னிங் வயரை மேல் பக்கமாக கொண்டு வந்து நாட் போடணும் இதில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் கொண்டு வரோம் இது சாந்தாமாக சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் என்ன நாட் கரெக்டாக வருதோ அதை பார்த்து நீங்கள் போடுங்க இப்போ நார்மல் நாட் போட்டால் தான் இந்த இடத்துல அந்த கண் கரெக்டாக வரும் அதனால் நான் நார்மல் நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் நீங்கள் இதே மெத்தடில் மாற்றாமல் போட்டிங்கன்னா நான் போடுற மாதிரியே நீங்கள் போட்டுட்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம் இப்படியே நீங்கள் போட்டு கொண்டுடலாம் ஒருவேளை நான் சொன்னதுலேருந்து நீங்கள் கூட குறைய போடும்போது உங்களுக்கு மேலே என்ன நாட் வருதோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் ரன்னிங் வயரில் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த வயர் எங்கள் தள்ளி விடுமா இந்த வயர் எங்கள் தள்ளி விட்டு வர மாட்டேங்க அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் நார்மல் நாட் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நமக்கு நாட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இதுவே நம்ம நார்மல் நார்மலாக நம்ம எப்பவும் திருப்புகிற மாதிரி மேலே ஏற்றி கொண்டு வரும்போது ரெண்டு லைன் மட்டும் உங்களுக்கு இரெகுலராக வரும் அதுக்கு அடுத்து தேர்ட் லைனில் கரெக்டாக வரும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல நீங்கள் ஒருவேளை அப்படி இந்த ஏணி பண்ணி முடிச்சு போகலன்னா அப்படி போடுறதா இருந்தால் ரெண்டு லைன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இரெகுலராக வரும் அதுக்கடுத்து சரியாக வரும் ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கல நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அதை போல் நீங்களும் சொல்லலாம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத உங்கள் கமெண்ட்டில் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போடுறதை பார்த்து மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் வயர் மாட்டி ஓகே இப்போ ஒரு நாலு நாட் போட்டு காமிச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்துட்டு அடுத்தாப்பில் ஏணிப்படி முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு அடுத்த லைன்லேயும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அப்படியே நம்ம முழுக்க ஏணிப்படி முடிச்சே போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு ஒன்று போலேயும் வரும் இந்த நாட்ஸும் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இரெகுலராக வரும் செகண்ட் லைன்லேருந்து ஒன்று போல் நாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மேலே ஏற்றி கொண்டு வாங்க ஆனால் அந்த ரெண்டு லைன் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபால்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரெண்டாவது லைனை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி இங்கே வர வந்திருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் இரெகுலராக வந்து செகண்ட் லைனில் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு எல்லா நாட்ஸுமே நம்ம கார்னரில் இருந்து எல்லா கார்னர்லேயும் கரெக்டாக வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் கார்னர் செகண்ட் கார்னர் தேர்ட் கார்னர் ஃபோர்த் கார்னர்லேயும் கரெக்டாக வந்துருச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் இல்லை நார்மல் நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே வளர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணணும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வயரை உள்பக்கமாக கொண்டு வரணும் ரன்னிங் வயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரன்னிங் வயரை உள்பக்கமாக கொண்டு வரணும் இது ரன்னிங் வயரில் வச்சு தான் நம்ம இந்த கூட போட்டுட்ருக்கோம் அப்படியே மேலே கொண்டு வந்து இந்த வயரை மேலே கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப இப்படி வயரை மேலே இழுத்துடணும் ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஒரு தடவைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிடும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப நிதானமாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இப்படி ஒயர் ரெண்டு மட்டமாக மேலே வந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணி விட்டுக்குவாங்க இப்படி கொஞ்சம் கீழே இறக்கி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் அவ்வளோதான் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் இந்த மெத்தட் தான் பெஸ்ட்டு வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃபஸ்ட் மெத்தட் போடலாம் எது உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கோ அதை போடுங்க இப்போ இந்த வயர் என்ன செய்கிறோம் உள்ளே இருக்கிற வயரை அப்படியே என்ன செய்கிறோம் இங்கே மடித்து இந்த நாட்கு கொண்டு வரோம் இந்த வயருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம நாட் போட போகிறோம் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் நார்மல் நாட் நம்ம ஆரம்பித்தது நார்மல் நாட் அதனால் நமக்கு ஒவ்வொரு இடையும் ஃபினிஷிங்கில் நார்மல் நாட்லேயே தான் ஃபினிஷ் ஆகும் அப்படி உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஆகலைன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எல்லா வயசையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் எல்லா நாட்ஸையும் செக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போட ஆரம்பிங்க கரெக்டாக வந்துடும் சம்டைம்ஸ் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போதோ யார்ட்டையாவது பேசிகிட்டே இருக்கும்போதோ நம்ம நாட்ஸ் வந்து ஒமிட் ஆயிரும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மாற்றி போட்டுருவோம் அந்த மாதிரி இடத்துல உங்களுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது நார்மல் நாட் வராது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை நீங்கள் சரி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நம்ம
இந்த சைட்லேயே வந்துட்டே இருக்கும் நார்மலாக நம்ம இந்த மாதிரி சுத்தாமல் போட்டோம்னா வயரை இந்த பக்கம் ரைட் சைடு வச்சு கொண்டு வந்தோம்னா நாட் அப்படியே இங்கே ரைட் சைட்லேயே வளரும் உள்ளே சொல்கிறேன் அந்த ஏனிப்படி முடிச்ச சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் ஆனால் இப்படி போட்டால் அவங்களுக்கு கையில் உரசாத வைக்காது இந்த மெத்தடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுனால இதையே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதே சாந்தாமல் சொல்லிக் கொடுத்தது நார்மலாக சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து வளர்மை சிஸ்டர் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்தது இப்படி மேலே பார்க்க இந்த பக்கமாக போகும் இது இந்த பக்கமாக போகும் தேர்ட் நாட் நம்ம தேர்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபோர்த் லைன் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு லைனாக வளர்த்து கொண்டு வரும்போது இந்த நாட் இந்த பக்கமாகவே வந்துட்டே இருக்கும் லெஃப்ட் சைடே உங்களுக்கு ஏறிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நம்ம வயர் சொல்லும்போது தேவையான அளவு ஹைட் வர்ற அளவுக்கு நம்ம பின்னணும் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்க ஏனிப்படி முடிச்சு ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இடையில மாற்றாதீங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் எந்த மெத்தட் நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடோ செகண்ட் மெத்தடோ எந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணாலும் ஒரே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க இதையும் அதையும் மாத்தி மாத்தி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஒரு கூடையில ஒரே மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் இப்ப நம்ம பினிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு செவன்டீன் லைன்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு லைன் ஹைட் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பினிஷ் பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம ஃபுல்லா உள்ள வயர் சொல்லிடுறதுதான் பார்க்கணும் இப்ப நம்ம கூடைய தொடர்ந்து அப்படியே வளர்க்க வேண்டியதான் இனிமேல் கூட ஓரளவுக்கு வளர்ந்து வச்சு பதினாலு லைன் போட்டுக்கோம் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா இங்க கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து இப்போ இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள சொருகிடாங்க இப்படி ஒவ்வொரு லைன் மடக்கி உள்ள சொருகிடுறோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணியிருந்தோமா அதை இப்படி உள்ளுக்குள்ள இந்த லைன் முழுக்க சொருகி விட்டுணும் இந்த லைனுக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பெரிய பெரிய ஒயர்ஸ்லாம் உள்ளே சொருகிடும் இதுக்கடுத்து இனிமேல் இந்த வயசு எல்லாம் உள்ள சொல்ல வேண்டியதான் ஒரு லைன் விட்டுட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஒரு நாட்டை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் கீழே சொல்லுவோம் இதே சொல்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு மூணு லைன் போகிற அளவுக்கு சொல்கிறோம் இப்படி மாற்றி மாற்றி சொல்லுவோம் இந்த பக்கமாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டாகவே நமக்கு ஒயர் ட்ராவல் ஆகும் திருப்ப எல்லா வயசையும் நம்ம இப்படி ஒரு நாலு லைன்ஸ் சொருகி விட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள சொருகிட்டோம்னு நமக்கு கூட ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம ஹேண்டில் போட வேண்டியதான் லெஃப்டில் சொருகி ரைட்டில் சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா லெஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரைட்டில் வரும் இப்படி மாற்றி மாற்றி வயசு எல்லாத்தையும் நம்ம சொருகிடும் ஓகே இப்போ எல்லாம் நம்ம சொருகிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் கூட நம்ம உள்பக்கம் எல்லாம் சொருகி விட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹேண்டில் நம்ம போடணும் ஹேண்டில் போடுறதுக்கு இந்த கார்னர் இருக்கு பார்த்தீங்களா எந்த இடத்துல நம்ம கார்னர் திருப்பணுமோ அங்கேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படியே மேலே கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இங்கே கவுண்ட் பண்ண வேணா இந்த கார்னர்ல இருந்து நீங்கள் அப்படியே கொண்டு வந்து ஒரு நாலு பூ தள்ளி இதே மெத்தட்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா நாலு பூ தள்ளி இந்த பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சேம் இந்த பக்கமும் நாலு பூ தள்ளி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பூ தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேல இருந்தும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பூ இங்கே நாலு பூ நாலு பூ தள்ளி இதே போல மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் போடணும் இதுக்கு ஒரு ஒயர் நான் எடுத்திருக்கேன் முறுக்கு ஹேண்டில் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஒயர் அதிகமாக செலவாகும் ஒரு கால் ரோல் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த முறுக்கு கைப்பிடி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சாதா கைப்பிடி நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒயர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சாதா கைப்பிடி உருண்டை கைப்பிடி இருப்பாருங்க அதுக்கு ஒயர் கம்மியாக செலவாகும் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ மூணு அடியில் நம்ம ஒரு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு ஒரு ஒயர் தான் நான் உள்ளே கொடுத்துருக்கேன் சின்ன கூட அப்படிங்கிறதுனால பெரிய கூடைக்கு நம்ம மூணு வயர் நாலு வயர் உள்ள கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு அடி கொஞ்சம் கூட எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு வயர் எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் பண்ண ஒரு வயரை இப்படி உள்பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு பூ தள்ளி கொண்டு வரோம் இதுலேயே நம்ம போட முடியாது இந்த பூவில் பாருங்கள் அந்த டிசைன் மாறும் இந்த நேர் டிசைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல தான் நம்ம ரெண்டு வயரையும் போ இந்த வயரை உள்ளே இப்படி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து இப்படி வெளியே எடுத்துட்டு இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் பின்ன வேண்டிதான் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இப்படி ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு
அந்த உருண்டை கைப்பிடி இருக்கு பாருங்க அதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு உள் வயர் கொடுக்க வேண்டாம் உள் வயர் கொடுக்காம இந்த பீஸ் வயர் கட் பண்ண பீஸ் வயர் இருக்கு பாருங்க இதை உள்ளுக்குள்ள கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோல தெளிவா இப்ப இந்த ரோல்ல உள்ள வயர் பாத்தீங்களா இதுக்கு அளவு எவ்வளோன்னு கேட்காதீங்க அதனால தான் நான் கால் ரோல் இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லிக்கேன் உங்கள்கிட்ட இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வயர் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ இந்த வயரை நம்ம உள் பக்கமாக கொண்டு வந்து இப்படி வெளிப்பக்கமாக எடுக்கணும் எடுத்துட்டோம் கொஞ்ச தூரம் இப்படி வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒன்று போல வச்சுட்டு இப்படி கையில் பிடிச்சிக்கணும் இப்போ இந்த வயர் நமக்கு இனிமே வேண்டாம் இதை எடுத்துட்டு இந்த வயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வயரை இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து இடது கைட்டு நம்ம சுற்றணும் நிதானமாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்படி இடது கைட்டு சுற்றி இந்த பக்கம் இருக்கிற வயரை இப்படி எடுத்துருங்க திரும்ப என்ன செய்யணும் அதை இப்படி கொண்டு வந்து வலது பக்கம் கொண்டு வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற வயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே கொண்டுடணும் திரும்ப என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் சைடு இந்த வயரை கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயரை இப்படி உள்ளே கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா திரும்ப ரைட் சைடு உள்ள வயர் எடுத்து இப்படி கொண்டு வரணும் திரும்ப என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து இப்படி வெளியே எடுக்கணும் அதே மாதிரி ரைட் சைடு ஸ்டார்டிங்கில் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் திரும்ப லெஃப்ட் சைட் நிதானமாக பாருங்க அப்போ தான் நல்லா புரியும் அப்புறமா இப்படி டைட் பண்ணி விட்டுக்கணும் விட்டுட்டு திரும்ப என்ன செய்யணும் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் இப்படி சுற்றிட்டு இப்படி கொண்டு வரணும் திரும்ப ரைட் சைடு நான் நிறைய ஹேண்டில்ஸ் இப்போ இடையில அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு முறுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது முறுக்கு ஹேண்டில் வராது இதுக்குள்ளே பின்னலை பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த பின்னல் வேற அந்த பின்னல் வேற எல்லாருமே அது முறுக்கு ஹேண்டிலானு கேட்குறீங்க அதுக்காகவே நான் இந்த கூடைக்கு நான் முறுக்கு ஹேண்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் இதோட பின்னல் பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும் டிசைனும் வேற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் ஒன்று போல தெரியும் ஆனால் பின்னுறவங்களுக்கு தான் அதோட மாறுபாடு தெரியும் நீங்கள் பின்னி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே வித்தியாசம் தெரியும் இது முறுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்காக தான் நான் இதை இந்த டைம் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த முறுக்கு ஹேண்டில் இப்படி தான் வரும் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்து நம்ம பின்னுவோம் சேம் ரைட் சைட் கொண்டு வந்து திரும்ப மாற்றி பின்னுவோம் அந்த பின்னெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி தெரிஞ்சாலும் மெத்தட்ஸ் வேற மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கும் இதில் பாருங்கள் எப்படி டிசைன்ஸ் வந்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை நல்லா பக்கத்தில் இப்படி நெருக்கி விட்டுட்டோம்னா அந்த முறுக்கு அப்படி முக்கூட்டு மாதிரி வந்து நிற்கும் அரும்பு அரும்பாக வந்து நிற்கி பாருங்கள் இப்போ கூட நான் அரும்பு ஹேண்டில் ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது வேற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா எல்லாமே ஒன்று கொண்டு ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும் ஆனால் டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வேற மாதிரி வேற மாதிரி தான் வரும் பின்னலும் மாறுபடும் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த முறுக்கு ஹேண்டில நான் இந்த சின்ன குடையில் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுபோக வயரும் இதில் இருந்தது கரெக்டாக இருந்தது இந்த வயர்லாம் கொஞ்சம் நிறைய மிச்சம் ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் கொஞ்சம் அஞ்சு கால் அடி எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு அடி எடுத்துருந்தால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் கூடுதலாக நான் ஒயர் வெட்டிட்டேன் போல அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அஞ்சு அடிக்கு பதில் அந்த அஞ்சு கால் எடுத்திருப்பேன் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட்னால அது அவ்வளோ மிச்சம் ஆயிடுச்சு அது போக இந்த டபுள் கலர் வயர் வந்து யாருமே தயவு செஞ்சு வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப ஒர்த்லெஸ்ஸாக இருக்குது நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வாங்கினவங்க அத்தனை பேருமே சொல்கிறாங்க அது நல்லாவே இல்லைக்கா அது யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நானே வாங்கிட்டு கொஞ்சம் ரேட்டும் கூட ஆனால் நமக்கு ஒர்த்தியாகவும் இருக்க மாட்டேங்குது ரொம்ப சாஃப்ட் வயராக இருக்குது அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் போடுறோம் பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன பாஸ் போடுறதுக்கு அடுத்து சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் செய்கிறதுக்கு வேணால் இந்த வயர்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கூட இப்படி யூஸ் ஆகிட்டுமே தவிர பெரிய குடைகளுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகாது ஒயர் நல்லா ஒர்த்தியாக இருக்க மாட்டேங்குது உங்களுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து மறுபடியும் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஒயரை உள்ள எழுத்து கொண்டோம் இந்த ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே எல்லாருமே கேட்கறதுனால நான் சொல்றேன் இது முறுக்கு ஹேண்டிலா அதே மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க மற்ற ஹேண்டில் போடும்போது அந்
கொஞ்ச தூரம் பின்னிட்டேன் பாருங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த வயரை நல்லா இப்படி கீழே கொஞ்சம் லூஸ் கூட இல்லாம கொஞ்சம் கூட லூஸ் இல்லாம நல்லா டைட்டா போட்டு விட்டுருங்க ஒண்ணு போல வந்துடும் இதை தொடர்ந்து நம்ம அப்படி பின்னிட்டே வர வேண்டியா இப்படி மடக்கி விட்டு பின்னணும் அதுதான் மெயின் முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ்க்கான ஹேண்டில் தான் இது நான் பிகினர்ஸ்க்காக தான் அவ்வளவு பொறுமையா சொல்லி கொடுக்குறேன் நல்லா நீங்க வீடியோவை பாருங்க எந்த ஒரு ஹேண்டிலும் டக்குன்னு பின்ன வராது நல்லா பார்த்துட்டு பொறுமையா ஒரு நாலஞ்சர வீடியோவை கூர்ந்து பாருங்க அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்க அப்பவுமே உடனே வராது கொஞ்சம் 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 நீங்க பழகணும் அப்பதான் வரும் அதுக்கு பழகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மறக்கவே செய்யாது நல்லா ஈஸியா விழுந்து போட்டுவீங்க சோ எடுத்த உடனே வரமாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு விட்டுறாதீங்க கொஞ்சமாவது நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் அப்பதான் நமக்கு அந்த ஹேண்டில் வரும் இந்த ஹேண்டில் இல்ல எந்த ஒரு ஹேண்டிலும் நீங்க எடுத்த உடனே வரணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையா ட்ரை பண்ணுங்க அப்பதான் வரும் ஓகே இப்படியே நம்ம ஃபுல்லா பின்னி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பாக்கலாம் எல்லா ஹேண்டிலுமே உங்களுக்கு ஈஸியா புரியற மாதிரி நல்லா தெளிவா தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே முறுக்கு ஹேண்டில் நான் ரெண்டு மூணு தடவை அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வராதுனால அந்த ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வராதுனால இந்த ஹேண்டில் நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு புரியலன்னா ஒருவேளை வரல அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு வயர் வச்சு சின்னதா போடுறதுக்கு அந்த பச்சை கலர் கூட எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஒன் ரோல் பாஸ்கட்ல அந்த வீடியோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்துருப்பேன் கமெண்ட்லயும் வேணா கொடுக்குறேன் அந்த ஒன் ரோல் பேஸ்கட் வீடியோஸ் பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாருங்க அதுல உங்களுக்கு ஹேண்டிலோட சேர்த்து தான் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க அதுலயும் உங்களுக்கு நல்லா புரியற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துப்பேன் சரி இப்ப அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இவ்வளவு தூரம் நம்ம பின்னியாச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு போல வந்திருக்கு பாருங்க இதுதான் அரும்பு அந்த முறுக்கு ஹேண்டில் சில பேர் அரும்பு ஹேண்டில் சொல்லுவாங்க ஆனா எல்லாருமே சொல்றது முறுக்கு ஹேண்டில் தான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நமக்கு தொடர்ந்து வரும் வந்ததுக்கு லாஸ்டா பின்னி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இங்க எப்படி கொண்டாந்து ஜாயின் பண்ணுன்னு பார்ப்போம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஹேண்டிலும் நம்ம பின்னணும் இந்த வயர் எடுத்து இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பக்கமும் ஹேண்டில் பின்னிட்டு ரெண்டு வயரும் சமமா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம லாஸ்டா அட்டாச் பண்ணணும் ரெண்டு ஹேண்டில் நம்ம ஒரே லென்த்துக்கு பின்னி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஹேண்டில நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த இடத்த கொண்டு வந்து உள்ள வயர்ஸ கொடுத்து கட்டி விட்டுறான் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் அதே போல அந்த ஹேண்டிலையும் கட்டிடும் இப்ப இந்த வயரை நம்ம தூர எடுத்துடலாம் அது அடையாளத்துக்காக நம்ம வச்சதுதான் அதனால அதை எடுத்துட்டு இப்ப இதை கட்டிடுப்போம் அங்க போய் தான் சாப்பிடம்ல கஷ்டம் வச்சு கஷ்டம் வச்சு தம்பி என்ற அடி வாங்க இப்ப உள்ள முடிச்சு போட்டு மீதம் இருக்கிற வயச உள்ள சொல்லிட்டு இதே மாதிரி அடுத்த ஆண்டியும் நம்ம பினிஷ் பண்ணிடணும் இந்த பக்கம் இந்த ரெண்டு வயரையும் இந்த பக்கமா சொருகி விட்டுறணும் சொருகி விட்டு அதுக்கடுத்து லாஸ்டா இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வயர்ஸ் கொடுத்து கட்டி முடிச்சிடணும் அதை எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் கட் பண்ண பீஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நம்ம உள்பக்கமாக கட்டினதில் மிச்சம் இருக்கும் அந்த வயர் வச்சு நம்ம இதை கட்டி விட்டுருவோம் அது உள்ளே சொருகி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை கட்டுங்க நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு வயரையும் இப்படி உள்பக்கமாக கலந்து இதையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு இந்த வயரை சைடில் இந்த பக்கமாக சொருகி விட்டுரும் நான் அதை ஃபுல்லாக சொருகி முடிக்கல நம்ம எல்லாம் சொருகி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இதை பண்ணணும் இப்படி இந்த பக்கமும் இந்த வயரை இந்த பக்கமும் சொருகி விட்டோம்னா இந்த ஹேண்டில் நம்ம இப்படி எப்படி கட்டிக்கோமோ அதே போல் இந்த பக்கமும் கட்டணும் இந்த வயரையும் இந்த ஹேண்டிலையும் இதே போல் மடக்கி இந்த பக்கமாக கட்டி விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு சைடும் கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகிடும் ரெண்டு ஹேண்டிலும் நம்ம கட்டி முடிச்சிட்டோம் வயர் நிறைய இருந்ததுன்னா இந்த ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா சாதாரண ரெண்டு வயர் வச்சு ஹேண்டில் அதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் எல்லா ஹேண்டிலுமே நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் இதே போல நிறைய ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே ஒன் ரோல் கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் கமெண்ட் செக்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் இந்த கூட சிவன் கண் கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்லயும் நான் வச்சிருப்பேன் நிறைய இதே மாதிரி நீங்க பெரிய குடைகள் போட விரும்பினாலும் அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் 
சிவன் கண் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கூடை அதுலயும் பாருங்க உங்களுக்கு நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ரெண்டு ரோல்ல போடுறது மூணு ரோல்ல போடுறது எட்டு ரோல் வரை அவர் அக்கா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் சைஸ் வரியா இருக்கு அது எல்லாமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இதே போல வேற மாடல் நீங்க போட பண்ணி போட விரும்பினீங்கன்னா ரன்னிங் வயர் வச்சு கிராஸ் கட்ல இந்த மாதிரி நிறைய கூடைகள் நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் பிஸ்கட் கூட எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் நீங்க பார்த்து போட விரும்புறவங்க அதை பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஒன் ரோல் கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் ஹேண்டில் இது உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா சின்ன ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்க சின்ன ஹேண்டில் உங்களுக்கு வயர் கூடை ஹேண்டில் மேக்கிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்க போட்ட கூடைகளோட இமேஜஸ் குடைகளோட இமேஜஸ் மட்டும் இல்ல எந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் இருந்தாலும் நீங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ அடுத்து நம்ம ஹேண்டில் போடும்போது முக்கியமான விஷயம் ஏணிப்படி முடிச்சு வருது பாத்தீங்களா அது இந்த பக்கமா நமக்கு டிராவல் ஆகுதுனால பிரச்சனை இல்ல அதுவே நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு இந்த சைடா வந்ததுன்னா இந்த ஹேண்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் பாருங்க இந்த ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு எங்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த பக்கமா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்ப எனக்கு சைட்ல வந்ததுனால பிரச்சனை இல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றத இடத்த அந்த இடத்துல வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எதுக்காக அதை நான் சொல்றேன்னா இது சாந்தாமா சொல்லி கொடுத்த ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் எதுக்குன்னா இந்த பக்கம் நமக்கு வயர் சொருகும் போது அந்த அந்த ஏணிப்படி முடிச்சுக்குள்ள சொருகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது ஏணிப்படி முடிச்சுக்கிட்ட வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அந்த அந்த பக்கத்துல வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்கிறத நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டாந்து சொல்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனால அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் எந்த கூடையா இருந்தாலும் நீங்க அதை பாத்துக்கோங்க நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு வர இடத்துல நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சொருகிற மாதிரி கொண்டு விடக்கூடாது ஸ்டார்ட் பண்றது அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பனையும் கிளிக் பண்ணுங்க மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ம